ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಸುನೀಲ್ ಬೈಂದೂರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ರು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಮರವಂತೆ ಅವರು ಮರವಂತೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವರು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತವರು ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅವರ ಅವರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಮೊದಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಏನ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ನನಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೆರ್ಗಾಲು ಮತ್ತು ಕಂಬದ ಕೋಣೆಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಾಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂಥ ಊರುಗಳದು ಕಂಬದ ಕೋಣೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಆರ್ ಕೆ ಸಂಜೀವರಾಯರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಅವರ ವಿವಿಧ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗಿದ್ದಂಥ ಅಭಿಮಾನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರಮ ಅಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಗೇರಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆರಗಾಲು ಮೊಗೇರಿ ಅಂದು ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂಥರದ ಸಂಚಲನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನವ್ಯ ನವೋದಯ ಮತ್ತು ನವ್ಯೋತ್ತರದ ಪ್ರವರ್ತಕರಂತಲೇ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕವಿಯವರು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನನಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಹೌದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧಕರು ಇರುವಂತಹ ಊರು ಕೂಡ ಹೌದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಗೇರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅವರು ಶತಮಾನದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮೊಗೇರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಊರು ಊರಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಡಿಗರನ್ನ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಅವರು ಸದಾಕಾಲ ಸ್ಮರಣೀಯರಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನವೋದಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕವನಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ತಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ತಾನು ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಪಂಥವನ್ನು ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು ನವ್ಯ ಪಂಥ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಕಾವ್ಯ ಶೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಭಾಳ ಜನ ಮನಗಂಡರು ವಿಮರ್ಶಕರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿತು
ಮರು ಓದಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಆದರೆ ಅಡಿಗರು ಹಾಗಲ್ಲ ಅವರ ಕಾವ್ಯಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಬದಲಾದಾಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಆ ಆಯಾ ಕಾಲದ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ಅವನ ರಾಜಕೀಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ಅವರ ಕಾವ್ಯ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮರು ಓದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮರು ನಿರ್ವಚನ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ತುಂಬ ಅಪೂರ್ವ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಗೇರಿ ಕೆರ್ಗಾಲು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿರುಚಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿವರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಲಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ನನಗೆ ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಲವು ಇತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಚನಾಲಯ ಇತ್ತು ವಾಸುದೇವ ಒಬ್ಬರತ್ತ ಅಂತ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಚೀಚಿನವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ತಾರಾಸು ಇರ್ಬೋದು ಅನಕ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಕಾರಂತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪುರಾಣಿಕರು ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಎಂ ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಬರೆದಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಮೂಡಿತು ನಾನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೇಖಕ ಆಗಿ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದೆ ಆ ಕಥೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಅದು ಆದರೆ ಒಂದು ಹಂತ ಬಂತು ನಾನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಬಿ ಎ ಪಾಸ್ ಆದೆ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನನ್ನ ಶಾನುಭೋಗ ವೃತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕನಾದೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದೆ ಕಮ್ಮದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಅದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಮ್ಮದ ಕೋಣೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಥರದ ನಂಟು ಕಾಣ್ತದೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕತೆ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡ್ತು ನನಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಎಮ್ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಎಮ್ ಎ ಪ ಪದವಿ ಪಡೆದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಮ್ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಹೋದೆ ರೀಜನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೋದೆ ನನ್ನ ಬೋಧನಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಾಲದು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನನ್ನ ಕೌಶಲವನ್ನು ಆಗಾಗ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನಾನು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿವೃತ್ತ ಆಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ
ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಗೃಹ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದಂಥ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದಂತಹ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಡಂಬನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಕುಂದಪ್ರಭಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಕಂತು ಒಂದು ವಿಡಂಬನೆಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಸುದ್ದಿಗೆ ಇದು ಫೋಟೋ ಫೀಚರಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ವರದಿಗೆ ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಬಿಡ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಸೃಜನಶೀಲ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಬರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದುಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ತಯಾರಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಬಂಧುವೂ ಹೌದವರು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂಥ ಎ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಬ್ಬಾರರು ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಕರೀತಿದ್ರು ಅವರು ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನನ್ನ ಏನು ನನ್ನ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ತಾಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮರವಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅದು ತೊಂಬತ್ತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದೆ ಅವರ ಅಡಿ ಹೆಬ್ಬಾರರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಎರಡು ದಿನ ಭಾಳ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ತುಂಬ ಜನ ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ ಹಲವರು ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮರವಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಈಗಲೂ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನಾವು ಹಾಮಾನಾಯಕರನ್ನು ಕರೆಸ್ತು ಇವರು ಗುಲ್ವಾಡಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಲ್ವಾಡಿ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಿದ್ದು ನಾಡಿ ಸೌಜ ಇದ್ದರು ಪಕೀರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಗಣನಾಥ ಯಕ್ಕಾರ್ ಬಂದಿದ್ದರು ನಾಡಿ ಸೌಜ ಬಂದಿದ್ದರು ಪಾನಮಯ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು ತುಂಬ ಜನ ಸೇರಿದರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಅದರ ನಂತರ ಕೂಡ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇರ್ಬೋದು ತಾಲೂಕು ಸಮ್ಮೇಳನ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಯುವಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ ಅವರು ಆ ಇಡೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಂಥವರಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇ ಅವರದೇ ಅವರಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಯೋಚನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಕಾರಣವೂ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೈಂದೂರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾನ್ಭೋಗ ವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವೊಂದು ದಾರಿದೀಪವಾದವರು ಆ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಆರಂಭ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೊತೆಗೆ
ನನ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾದರಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಅವರ ಪಾಠ ನೋಡಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಬದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಇದು ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿದ್ದವು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಲ್ದಿದ್ದರು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗುವಂಥ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕುಂದಾಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಐ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ನಾವು ವಿವಾಹ ಆದವು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಂದೂರಿಗೆ ಬಂದವು ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ನಾನು ಮೊದಲ ನೇಮಕಾತಿ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾನು ಶಂಕರನಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಬೈಂದೂರಿಗೆ ಬಂದೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಅದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಅದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾದಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿದಾಗಲೇ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಾನು ಸಕರಾಯಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರು ಈಗ ಕೂಡ ನನ್ನ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಗಾಗ ಒಂದೇ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಅದು ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆಯ ಇದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಉಪ್ಪುಂದದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ನೆಲಗಟ್ಟು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ತೊಂಬತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಆಗ ಇದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಲನ ಮಾಡಿದರು ನಾವೊಂದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದರು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ನಾನು ಇವರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದೇನ ಅಂತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದರು ನನ್ನ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಾವೀನ್ಯತಾ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ತರಗತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಹೊರಗೆ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸೋದು ಅವರಿಗೆ ಟಾ
ಮರವಂತೆ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ ಆ ಮರವಂತೆ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ದಿನಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾದರಿಯಾದ ರೂಪಿಸಿದಂತ ಬಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮರವಂತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸದಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮರವಂತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಷರತ್ತ ಹಾಕಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಊರಿನವರು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಂತ ಅದು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಇದನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರು ನನ್ನಂಥ ಆವಾಗ ನಾನು ಯುವಕ ಆಗಿದ್ದೆ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಆಗ ಅದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಪೂರ್ತಿ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಊರವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಸರ್ಕಾರ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಅದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರನ್ನೇ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದು ನಾನು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅದು ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಮಗೆ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರು ನಾವೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಆಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹಮನಸ್ಕರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಾಧನ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಇಸುವೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಕೆಲವು ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತು ಒಂದು ಅದರ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವೇ ಸೇವೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮನೋಲ್ಲಾಸ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಪರವಂತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೂಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಸಂಗಡ ಮನೋರಂಜನೆ ಮನೋಲ್ಲಾಸ ಜನ ಅದನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆವು ತುಂಬ ಅದನ್ನು ಜನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಅವರಾಗಿಯೇ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರು ಈಗ ಮೂವತ್ತ ಆರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ನೀವು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆಸೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬ ಬಂದು ಅವರು ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಸೇರಿಸ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಈಗಿರುವ ಸದಸ್ಯರದ್ದು ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅದು ಸಹಮತ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರು ಅದರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಭಾ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದು ಸಾಧನ ಮಂಟಪ ಅಂತಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣದು ದೊಡ್ಡದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೂಡ ಸಾಧನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಕರೆದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೂಡ ಸಾಧನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆಯಿತು ಆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದರು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ಐ
ಅದು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ದೂರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೋಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವು ಬರುವಂಥ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಬ್ರ ಬಾರ್ಕೂರು ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದರು ಊರಿನವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಜನೆ ಆಯಿತು ಕಂಬಳಗದ್ದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿತು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪುಗಳನ್ನು ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಕ್ಯಾಂಪು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಅದು ಸಕ್ರಿಯ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಸ್ವಿ ನಾನು ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಆದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೀವು ಪಂಚಾಯತಿನ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಂದ್ರೂ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಭಯ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ನನಗೆ ಹೆದರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನೊಂದು ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಂತು ಸೋಲು ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಬೇರೆ ಸೋಲುಗಳು ಬೇರೆ ಜನರ ನಡುವೆ ಇಷ್ಟು ಜನರ ನಡುವೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಂತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಾನು ಬಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತದಿಂದಲೇ ಗೆದ್ದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸುದೈವ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಆ ಮೊದಲ ಅವಧಿಗೆ ನನಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನನ್ನನ್ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದರು ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತಿನಿಂದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಎಂ ವಿ ವಿನಾಯಕ ರಾವ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸದಸ್ಯ ಆಗಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಸದಸ್ಯರು ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಮಾ ಹಿರಿಯ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನನ್ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಮರವಂತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆವು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪಂಚಾಯತಿನಂಥ ಕೆಲಸ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನಿದ್ದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷವೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಸದಸ್ಯ ಆದೆ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮದು ಸಹಮತದ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗ ನಾವು ಮಾಡಿರುವುದು ಯಾವ ಪಂಚಾಯತು ಅಷ್ಟೊರೆಗೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವೊಂದು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಏನು ಅವರ ಆದಾಯ ಏನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಹವ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸೌಕರ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕಾಲ ಕಾಲ್ದಾರಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಆತಂಕ ಇದೆ ಏನೇನು ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತು ಅದು
ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಇಲಾಖೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಅವರದ್ದೊಂದು ಸಭಾ ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಈ ಮರುವಂತೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತು ಅದು ಎರಡನೇ ಅವಧಿ ಅಂತ ನೆನಪು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕರೆದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮಣಿಶಂಕರ ಅಯ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು ರಘುನಂದನ್ ಅಂತ ಅವರು ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿರೋರು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಆ ಊರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅವರು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಣಿಶಂಕರ ಯಾರು ಆಗ ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಇವರು ಜನಾರ್ದನ್ ಅಂತ ಇವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮರವಂತ ಪಂಚಾಯತು ಅವರು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಅದು ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಇಂಥ ನಾವೀನ್ಯತ ಯೋಜನೆಗಳು ಅದಾದ ನಂತರ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಡಿರೋರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತ ಒಂದು ಕರ್ಜೆಯವರು ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನೊಂದು ಮರವಂತೆಯವರು ಮಾಡಿದರು ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನಂತೆ ಅದು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಡೀ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾನಾ ಜಾತಿಯ ಅದು ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೀಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭೂಭಾಗಗಳು ಅದು ನೀರಿನಿಂದ ಅವೃತವಾದದ್ದು ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಊರಿನ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನ ಪರಿಣತರು ಸಹಜವಾಗಿ ಪರಿಣತರಾದವರು ಕಲ್ತಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಸೂಲಗಿತ್ತಿಯರು ನಾಡ ವೈದ್ಯರು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಶಲಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಕಟ್ತಾನೆ ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟ ತಿರಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಮಂಟಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥದ್ದು ಏನೇನು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ತಿರಿ ಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಮಾಡುವುದು ಹೀಗೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ ಅದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಪಂಚಾಯತಿಂದು ಹೀಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಹೊಸತು ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಬಂತು ಅದೊಂದು ಆಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಂತರ ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಇಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅದು ಆಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಚರಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದ ಇನ್ನೂರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಣ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಂದಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ರೋ
ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅದು ಆ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಂಚಾಯಿತು ಪಡೀಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದು ನನ್ನ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅದರ ಅದರ ನಗದು ಬಹುಮಾನವೇ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಹೌದು ಈಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬಂತು ಪಂಚಾಯತಿನ ಒಂದು ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮರವಂತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ರಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ ಉದ್ಯಮಿ ದಯಾನಂದ್ ಪೈಗಳು ದಾನಿಯು ಹೌದು ದೊಡ್ಡ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನಾನೊಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜನರ ಹತ್ರ ಡೊನೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಪವಾದಗಳು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಟ್ಟಿಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮರವಂತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾದರಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಬೇಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಅವರೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ರು ಅವರು ನಾವು ಅವರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೌಧ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬಂತು ಅದು ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಊರಿನ ತ ಒಟ್ಟು ಸ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಲಾದ ಇದು ಹೌದು ಅದನ್ನು ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅದು ಅದು ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯೇತರವಾಗಿ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲವರು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅದಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಕ್ರಮ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಯಿತು ನಾವಿಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಐ ಎಂ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ನಮಗೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ತುಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಬಹುಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಊರಿನ ಬಹುಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿತು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿತು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ದಯಾನಂದ ಪೈಗಳ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಮಾಡಿತು ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಲೈಬ್ರರಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಅವರೇನಾದರೂ ಕಮ್ಮಟಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಹೀಗೆ ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂತಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮರವಂತೆ ತುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದಾಖಲಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಅದು ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾರು ಸಂಗಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಯಾರು ಸಂಗಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಈಗ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಜನ ಈಗ ಬೇರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಳೆ ಹಳೆಯ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ಮ
ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಪೆರಂಬದೂರು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯ ಹತ್ಯೆ ಆದಂಥ ಸ್ಥಳ ಅವನ ಹೆಸ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯುವ ಯೋಜನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದು ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಈ ಯುವ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಎಮ್ ಎ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾರಿ ಕರೆದಿದ್ದರು ನನ್ನ ಈ ಮರವಂತೆ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಹೋದ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನಾ ಪಂಚಾಯತ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಬರ್ಕಾಂಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿರ್ಮಲ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದಂಥ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡು ನಾವು ಎರಡು ಜನ ಹೋಗಿತ್ತು ಈಗ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಇ ಒ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಶೋಕ್ ಕಾಮತ್ರು ಮತ್ತು ನಾನು ಎರಡು ಜನರದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೀಮ್ ಅದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ದಿವಸ ಇದ್ದು ಇಡೀ ಸಬರ್ಕಾಂಟ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ನಿರ್ಮಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌಲ ಇದು ನನಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ದೇಶದ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಆ ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದು ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನೊಬ್ಬನ ಅದು ಶ್ರಮ ಅಂತ ನಾನದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅದು ಇದೆ ಅದು ಹೌದು ಅದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾರಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜೊತೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದರದ್ದು ದಿನಗಳನ್ನು ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಶಾವತಾರ ಅಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಶಾನಭಾಗ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಶಾನಭಾಗ್ ಇದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಇದ್ದು ಅದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಇದ್ದರು ಅದು ಹೋಯ್ತು ಅದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ನಾಡ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅದು ಒಂದು ಅವತಾರ ಅದ ನಂತರ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕ ಅದೇ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡರ್ಸೆ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಮುಂಗಾರು ನಾನದನ್ನು ಓದಿದೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆಗೂ ನನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಗೂ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿಂತನೆಗೂ ಏನೋ ಸಾಮ್ಯ ಕಂಡಂಗೆ ಆಯಿತು ನಾನೇನು ಅವರೇ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಅದು ನನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು ನಾನು ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏಜೆನ್ಸಿ ತಗೊಂಡೆ ಇವತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಡುಕೋಣೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದರು ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ನೀವು ಇದರ ಏಜೆನ್ಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದೆ ಅವರು ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿದೆ ಅವರು ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಢವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಡ್ಡೆಯರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನನಗೂ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿನೂ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಮುಂಗ
ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಬಳಿಕ ನಾನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಪರದಿಗಾರಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಈ ಎರಡೂ ಅವಧಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ವರದಿಗಾರಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭ್ರಮೆಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವರದಿಗಾರಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡಿದೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವಿನ್ಯಾಸನೇ ಬೇರೆ ಹೌದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತದೆ ಈ ವಿಷಯ ಜನಪರವ ಅಂತ ಅದು ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ನೀವು ರಾಜಕೀಯದ ಭಾಷಣ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಆದರೂ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾನು ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವರೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೆ ಸಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯ ಇದು ವರದಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅನುಭವ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ನಾನು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವರದಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರಿಗೂ ಅನಿಸಿರಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ತಗೊಂಡು ತರಬೇತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಇವರು ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಪುನಃ ನನಗೆ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಅದು ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತದೆ ಜನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಹಜ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಗುರುತಿಸುವ ಆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಅವನಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಆಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಎಸ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಮರವಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಇದೇನು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಶಿರೂರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಶಿರೂರಿನವರು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಶಿರೂರಿನವರು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರವಂತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾನ್ಭಾಗ್ಗೆ ನೇಮಕ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮರವಂತೆ ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜಮೀನನ್ನು ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರು ಮರವಂತೆ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನೆಲೆಸಬೇಕಾಯ್ತು ಅವರು ನನ್ನ ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಶಿರೂರಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು ನಾನು ಮರವಂತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಯಾರೂ ಆ ಎಸ್ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಶಿರೂರು ಅಂತ ಅದು ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಯೋಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಶಿರೂರು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಆಗಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಅಥವಾ ಎಂಟು ವರ್ಷವೇನು ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಮರವಂತೆ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಶಿರೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆರು ಏಳು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿರೂರಿನ ಒಡನಾಟ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಮೀನಿತ್ತು ಆವಾಗಲೂ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ಒಕ್ಕಲ ಸ
ಸುಗುಣ ಅಂತ ಅವಳು ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ ಇದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆದಳು ಅವರು ಅವರದ್ದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಕಡತೋಕದವರು ಊರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವಳು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೆರಡು ಜನ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವಳು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಒಬ್ಬಳು ಆಸ್ಟ್ರೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಮಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಮಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಗ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಜಾನಕಿ ಅಂತ ಅವಳು ಗೃಹಿಣಿ ಆಗಿದ್ಲು ನನಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ವಸಂತ ಕುಮಾರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾವ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದರು ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರು ಅವರು ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣ ಉಡುಪ ಅಂತ ಅವರ ತಂದೆ ಐರೋಡಿ ಶಿವರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಗಲ್ಭ ಪಂಡಿತರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೂಡ ಬಲ್ಲರು ಅವರು ಲೇಖಕರು ಕೂಡ ಹೌದು ಅವರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರ ಗುರುಗಳವರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ತನ್ನ ಗುರು ಶಿವರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವಳ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳಿವಳು ನಾವು ಅರವತ್ತೆಂಟನೇ ಇಸುವೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಆದೆ ನಾನು ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬ ಜತೀಂದ್ರ ಅಂತ ಅವ ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಡಿತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಬರುವಂತೆ ಅಂತ ಅವ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ಯು ಕೆಗೆ ಹೋದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನವರು ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯವರು ಅವನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಏರ್ ಬಸ್ ಅಂತ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಅವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏರ್ ಬಸ್ ವಿಮಾನ ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆ ಆ ಭಾಗದ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಾಗ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಅವ ಬರೀತಾನೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರು ನನಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವನ ಲೇಖನ ಅವನದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಶೈಲಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಣ ಬಂತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಈಗ ಇದೇ ಮೊನ್ನೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಏರ್ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಏರ್ ಶೋ ಅದರ ಏನು ಅಂತ ಅದು ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿವಸದ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದ ಅವನು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದ ಕತೆಗಳು ಅಂತ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆದಂಥ ಲೇಖನ ಅದು ಭಾಳ ಜನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸೋಮಣ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಓದಿ ನನಗೆ ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದರು ತುಂಬ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇರುವಂಥ ಲೇಖನ ಅದಂತ ಅದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದ ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅವ ಬರೆದದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವ ಆ ದಿವಸ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದೋ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅವ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮೂರೋ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅವ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಂತ 
ಪ್ರಸಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನ ಮಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿತಾಳೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ ಬೇಕಾದರೆ ಅವಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕರೀತವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಬಣ್ಣ ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಅದರ ಪದ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೃತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದವರು ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಅವಳು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಲು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ಒಂಟಿ ಅದು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಅವಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅವಳು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಆಗಿ ಮರವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವಳು ಮರವಂತೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಳಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಅವಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ರಂಗಮಂಟಪ ವಸಂತಕುಮಾರಿ ಕಲಾಂಗಣ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸದ್ಯ ನಾನು ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಅವಳ ರೂಪಶ್ರೀ ಅಂತ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಜತೀಂದ್ರನ ಹೆಂಡತಿ ಅವಳಿಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳು ಸಿರಿ ಅಂತ ಮಗಳು ಕೇದಾರ ಅಂತ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಳು ಸಿರಿ ಅನ್ನುವಳು ಹೆಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಈ ವರ್ಷ ಅವಳು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿತದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೇದಾರ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವ ಸಂಗೀತ ಆಸಕ್ತ ಅವ ಈಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರು ಸತೀಶ್ ಭಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಅವ ನಂತರ ಯೋಗೇಂದ್ರದ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ವೈದ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳು ಅವಳಿಗೆ ಸುನಿಧಿ ಅಂತ ಅವಳು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಎರಡನ್ನೂ ಕಲಿತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿತಾಳೆ ಈ ಸ್ಕೈಪ್ ಮೂಲಕ ಅದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾಳೆ ಅವಳು ಭರತನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅದ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಇದನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ಅದೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋದವರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮರ್ತು ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಕೊರತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಒಂದು ಕಾಲ ಅದು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಬೇಕು ಆದರೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಕಾಲ ಅದು ಆಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ನೋವು ಇದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೌದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಯಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಸಮ್ಮೇಳನ ಅದರ ಮಿತ
ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರಂತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕುವೆಂಪುರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೌದು ಕವಿ ಶೈಲ ಅದೇ ಅಡಿಗರು ಕೂಡ ಬೇಂದ್ರೆ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಕಾರಂತ ಅವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕವಿ ಲೇಖಕ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಗಿ ಬಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯನ್ನು ಆ ಊರು ತನ್ನದು ತನ್ನ ತನ್ನವರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಉದ್ದೇಶ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆ ಜನರಿಗೆ ಅಡಿಗರಂದರೆ ಯಾರು ಕಾವ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಸಹಜ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಆದಂಥ ಜಯರಾಮ ಅಡಿಗ ಮೊಗೇರಿಯವರೇ ಅವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಹಣ ತರುವ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರಿಂದ ನಡೆದಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಪಂಚಾಯತ್ನವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಕೊಠಾರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂಗಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸಂಗಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗೋವಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಾದ ರೂಪ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಆನುಷಂಗಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಬೋದು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ನಾನೊಬ್ಬ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಬೋಧಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಹೊಸ ತಾಲೂಕು ಆಯಿತಲ್ಲ ಆ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನನಗೆ ತುಂಬ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅದು ಬೈನೂರು ಸಣ್ಣ ತಾಲೂಕು ಅಥವಾ ಆದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಸಮೃದ್ಧ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಆಕರಗಳು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಅದು ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾನಪದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದರೂ ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಏನೋ ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ತವೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪುಟಗಟ್ಟಲೆ ನಾನು ಕೆಲವರು ಭಾಷಣ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡೆ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಪುಟಗಳು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೇಳು ಪುಟ ತುಂಬ ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಅವರಾಗಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಒತ್ತಡಗಳಿರ್ತಾವೆ ಆದರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರರು ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು ಹಾಗೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅದನ
ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆದದ್ರಿಂದ ಇದರ ಬಿಂಬವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಜನರನ್ನು ಸೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನನಗನ್ಸ್ತದೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೀಬೇಕು ಜನರನ್ನು ಸೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂರಿಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬ ಬರೇ ಒತ್ತಾಸೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಭಾಷೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಾದರೂ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದರೂ ನಡೀಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಡೆಯುವ ಕಾಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಂದು ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಧ್ಯವ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಇತ್ತು ಮೊದಲು ತಾಳ ಮೊದಲೇ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ನೆರೆತವರೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಬರಹಗಾರರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕವಿಗಳು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕರು ಒಂದೇ ಸಲ ಮೂಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅಡಿಗರ ನಂತರ ಆ ಹಂತದ ಕವಿ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರನ್ನ ಮುಟ್ಟುವ ಲೇಖಕರು ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕುವೆಂಪು ಅಂತವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಂತವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಕಾಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾಲಾಂತರ ಅದು ಇದು ಹಾಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಎಂಥದ್ದು ಇಳಿ ಹೌದು ಕಾಲಚಕ್ರದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕದು ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರವಂತೆಲೆ ಆದಾಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶುಲ್ಕ ತಗೊಳ್ತಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಹದಿನೈದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಆಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದ್ಧತೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರಬೇಕು ನಿಜವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ದಾಡಿಸುವವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅದರ ಆಸಕ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೇವಲ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲನ ಬದುಕು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅದರ ಸವಾಲುಗಳೇನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಕಾವ್ಯ ಕೂಡ ಈಗ ಇವರ ಅಡಿಗರ ಕಾವ್ಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಶೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಏನು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಪರಿಶ ಶೋಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗದ್ಯ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅರಿವು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಅದರ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಈ ಸಾರಿ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಗೂ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿಗಳ ನಿತ್ಯ ಸಂಗಾತಿ